사랑합니다. 여러분들 산틀지예요. 오늘은 샘플링에 대해서 간단히 얘기해 볼게요. 어, 샘플링은 한마디로 남이 만든 걸 가져다 쓰는 거다. 저도 드럼은 샘플링을 하는데요. 어, 미드로 찍는 경우도 있고요. 근데 미드는 오늘 주제가 아니니까 그냥 패스하고 오늘은 샘플링 얘기만 할게요. 일단 저는 드럼 샘플링을 주로 유튜브에서 구합니다. 무료가 많아. 어, 드럼을 직접 녹음하려면 돈이 엄청나게 들어갑니다. 어, 그래서 저는 샘플링을 하는 건데 어, 만든 곡의 BPM을 어 그러니까 곡 빠르기를 정한 다음에 이렇게 검색을 해서 다운을 받고 큐베이스에서 불러옵니다 이렇게 사용하는 거예요 그리고 샘플 CD라는 게 있었는데 이건 일반 CD에 비해서 10배 정도 비쌌어요 어, 비싼 이유는 거기에 있는 음원을 사용하는 저작권 사용료라고 보시면 돼요 어, 요즘엔 샘플링 사이트가 많은데요 어, 한 군데 들어가 볼게요 이렇게 들어보고 마음에 드시는 거 다운받아서 사용하시면 됩니다 여기에 BPM 그러니까 곡의 빠르기 그리고 키 음의 높낮이도 적혀있죠 여기는 공짜 사이트입니다 어, 그리고 BPM과 키는 큐베이스에서 자유롭게 조절이 가능해요 그리고 샘플링은 합법적인 겁니다 근데 이건 이런 문제가 있어요 한국에서는 90년대 랩 음악부터 샘플을 쓰기 시작한 것 같은데요 어, 예를 들어서 서태지 컴백홈 같은 노래 있잖아요 거기에 나오는 베이스 리프나 다른 일부 샘플 소리들을 제가 사용을 해도 서태지는 저를 고수할 수가 없어요 왜냐하면 샘플 CD의 음원이기 때문에 그 CD를 산 사람들은 누구나 사용할 수가 있는 거니까 제가 예전에 샘플 CD를 짜집게서 만든 노래가 있었거든요 그걸 유튜브에 올렸더니 누군가 저작권으로 그 노래를 걸더라고요 자기가 만든 노래를 내가 베꼈다는 거지 전 사실 샘플링 음악들을 별로 안 좋아해서 그 곡에 대한 애착은 없었지만 그래도 전 바로 이의 신청을 했어요 야난 샘플 CD를 사서 조립한 건데 왜 이게 네 노래야? 그랬더니 바로 깨갱 하더라고요 이런 것처럼 샘플 CD는 불법은 아니지만 세상에 여러 똑같은 반주의 노래들이 존재할 수가 있는 거죠 온전한 자기 창작물이 아닌 남이 만든 창작물을 조립한 거니까 그리고 그 조립식 물건은 누구나 사서 사용할 수가 있는 거니까 그런 이상한 일들이 벌어질 수가 있는 거죠 어 그리고 90년대 랩 음악이 한국에 상륙하면서 사운드가 갑자기 좋아졌다는 말이 많았었는데요 그건 갑자기 한국 녹음실 수준이 높아진 게 아니고 단지 샘플 CD를 써서 그랬던 겁니다 어 그럼 이제 불법 샘플링에 대해서 얘기해 볼게요 어 사실 원래 샘플링은 힙합 하시는 분들이 전문이에요 어 그러니까 이게 원래 미국 나이트클럽 DJ들이 어, 턴테이블이랑 믹싱기 같은 거 가져다 놓고 막 노래를 섞으면서 중간중간에 멘트를 날리고 막 했잖아요 흥을 돋구느라고 그게 발전해서 랩이 된 거라고 저는 알고 있어요 그렇게 노래들을 섞으면서 랩을 하다 발전한 게 힙합이란 장르인가 봐요 사실 전 힙합에는 관심이 없어서 잘 모르니까 혹시 제가 틀린 말을 하면 지적해 주세요 어, 근데 힙합 문제 중 하나가 무단 샘플링을 하는 거예요 물론 꼭 주인한테 허락을 받고 합법적으로 샘플링 하시는 분들도 계시지만 허락 없이 남의 노래를 가져다 쓰고 우리나라 대표 몇몇 작곡가 분들이 그걸 자기 작곡으로 쓰는 경우도 많았었나 봐요 사실 무단 샘플링 샘플링과 표절함이 받고 있는 분들이 한국 가요계를 이끌어 나가고 있었다 과거에 지금은 잘 모르겠네요 어 근데 어차피 대세가 힙합이니까 샘플링은 계속되고 있다 그렇게 보시면 됩니다 어 샘플링에 대해서 조금 이해가 되셨나요? 표절과 무단 샘플링은 거의 같은 행위이다 무단 샘플링과 합법적 샘플링은 거의 같은 기술이다 요즘 표절 유튜버 채널이 많이 생기던데 힙합에서 찾아보면 똑같은 반주만 수천 곡 나올 수도 있어요 그러니까 클리셰 뻔한 거죠 클리셰한 거랑 샘플링한 노래까지 표절로 찾으면 한도 끝도 없을 거예요 차라리 독특한 노래를 찾아서 즐겨 봅시다 그럼 오늘은 여기서 이만 같이 사랑해